Buonasera a tutti, eh, grazie eh, alla presentazione della professoressa, grazie innanzitutto alla, alla, allo staff di Cave Science Pills per, essere, per avermi invitato a partecipare a questa eh, interessantissima collana di pillole. Eh, stasera presenterò il, il, una relazione su questo nuovo sito preistorico rinvenuto in Sicilia che è stato oggetto della mia tesi di laurea eh, in scienze naturali. Ehm, da speleologo non posso fare altro che sottolineare la multidisciplinarità che la speleologia negli anni ha acquisito, da scienza che studiava le, i processi carsici, e fisici e biologici della, della, delle grotte, questa si è negli anni allargata a un ventaglio di sfaccettature e specializzazioni e su questa scia multidisciplinare ho impostato il mio studio la, per fare un po' di storia la grotta in questione lo Zubio di Cozzo San Pietro è stato rinvenuto mentre un gruppo eh, di speleologi de, di Palermo di cui facevo parte eh, abbiamo, fatto, abbiamo effettuato un'escursione in questa grotta e abbiamo rinvenuto questo deposito osteologico. Da lì è nata una collaborazione con l'Università di Palermo, sono state interpellate le varie eh, eh, istituzioni, l'Università e la Soprintendenza, da quello è nato un piccolo eh, saggio di scavo con che è stato documentato e, eh, ai fini di condividere i dati con la popolazione. La, le grotte sono state un ruolo, hanno svolto un ruolo molto importantissimo per l'uomo, sin da sempre le sono state utilizzate all'inizio come semplici ripari, ma eh, successivamente è stata, sono state adibite anche alla eh, ritualità, quindi sono state usate come sepolcreti. Queste informazioni arrivano a noi perché all'interno delle grotte, essendo un ambiente conservativo, questi depositi, queste stratigrafie rimangono conservate e preservate a lungo. Ma queste informazioni ci possono arrivare sia per l'intenzionalità della deposizione dei corpi, per esempio, per fare un esempio, la eh, donna più antica siciliana mai rinvenuta è Tea, è rinvenuta in una grotta a Messina, eh, in provincia di Messina, o per fare un esempio di... Eh, ritrovamenti casuali eh, posso citare il Neante, l'uomo di Neante di Neanderta rinvenuto in Puglia che eh, è stato rinvenuto in questa posizione come lo vedete in foto concrezionato ma come ci arrivano le informazioni come possiamo estrapolare le informazioni dalle grotte non solo da eh, le sepolture le sem lo semplice studio delle sepolture ma anche lo studio dei corredi funerari associati a questi corpi e non solo le sepolture ma anche dell'arte l'invenimento per esempio in Austria di eh, la venere la famosa venere, venere di Willendorf che rappresenta la, una figura femminile oppure citare, citare ancora esempi siciliani eh, le pitture o i graffiti le pitture di, delle gro, delle, della grotta eh, di Cala dei Genovesi sulle Egadi di epoca di età neolitica che rappresentano figure umane e animali o quelle un po' più antiche della grotta della Daura anch'esse che raffigurano eh, uomini e animali ma stavolta graffiti e non pitture eh, per passare alla, al sito eh, studiato ci troviamo in Sicilia, come diceva il titolo, in Sicilia occidentale, a est di Palermo, è eh, presente un'area eh, un SIC, un sito di, di importanza comunitaria, eh, denominato Rubi di Catalfano e Capo Zafferano. All'interno di quest'area SIC sono presenti 23 grotte, 5 delle quali hanno... Eh, sono in, quali, in cinque delle quali sono stati rinvenuti alcuni reperti riferibili all'uomo. Per citarne un paio, la imponente grotta dell'arco sul promontorio di Capo Zafferano, eh, ciò che ne rimane è eh, un arco, era un'imponente grotta, eh, grotta marina, un antro marino, al cui interno, a una quota di circa 20 metri, sono stati rinvenuti alcuni resti di pasto riconducibili all'uomo di epoca fondamentalmente 
possibilmente paleolitica. Un'altra grotta risalendo verso le pendici dei due promontori, Cap Monte Catalfano e Cozzo San Pietro, è la grotta dell'Eremito a cui interno su una parete è stata rinvenuta una piccola figura molto eh, afferente alle, alle pitture delle isole Egadi che mostravo poc'anzi, con eh, delle figure antropomorfe, antropomorfe molto stilizzate. Risalendo in quota fino a 300 metri di livello del mare, sull'omonimo rilievo si apre lo zubbio di Cozzo San Pietro. Si apre una, cosa di, una quota di quasi 300 metri, è una grotta eh, di origine tettonica, eh, si apre nei calcari giurassici. Il nome Zubbio è un termine dialettale siciliano con cui si indica una grotta che si apre sul piano di campagna con un pozzo d'andamento prettamente verticale. Lo, lo Zubbio è, come dicevo poco anzi, una grotta di origine tettonica, è impostata su una frattura che corre sud-est e nord-ovest, al quale vi si accede eh, tramite un ampio pozzo inclinato eh, di circa 13 metri, a cui la, uh, atterrando si, uh, si atterra su una base interamente ricoperta di detriti provenienti dall'esterno e massi. Eh, zompettando un po' sui massi eh, sorpassando queste grosse stalagmiti anch'esse formate sotto una frattura si accede alla stanza principale della grotta un grande salone stimato mh, sui 200 metri quadri il, il, il ritrovamento è stato effettuato per caso fortuito eh, mentre eravamo in questa grotta eh, già esplorata, già conosciuta, stavamo effettuando una sessione fotografica e all'interno di una eh, nicchia eh, posizionata all'angolo sud-est della, della grotta ho rinvenuto dei, eh, delle ossa umane. Subito avvertite le, le autorità, il laboratorio di, di antropologia di Palermo e la, la sovrintendenza che ha subito eh, classificato il sito come possibile, un nuovo possibile sito archeologico. De, durante, dopo un, circa un paio d'anni, nel maggio 2013, siamo riusciti a effettuare il primo sopralluogo all'interno della cavità. Il, eh, questa volta è stato eh, non solo attenzionato il punto A, il punto principale, il primo punto rinvenuto eh, un paio d'anni prima, ma è stata attenzionata tutta la superficie eh, della, della grotta e abbiamo riportato, riportando in pianta tutti i punti dove sono stati ritrovati dei reperti, ossa umane, ossa animali e reperti ceramici fondamentalmente. È stata identificata il punto principale, il primo punto di rimanimento delle, eh, delle ossa come punto A, stato selezionato e finalmente nel maggio 2014 abbiamo, siamo riusciti a organizzare, dopo mille peripezie, un, eh, un primo saggio di SCA eh, che ha coinvolto l'unità operativa della sovrintendenza e il laboratorio di antropologia capitanato dal professore Silio eh, tramite la coadurazione, cioè l'aiuto logistico della squadra di soccorso eh, speleologico siamo riusciti a allestire il campo interno eh, stendendo una linea elettrica alimentata con un generatore, un generatore in esterno e eh, trasportando i materiali tramite una teleferica è stata effettuata una quadrettatura dell'aria per poter identificare le posizioni differenze, soprattutto per prendere le quote dei vari reperti che venivano ritrovati e siamo partiti con lo scavo. Eh, purtroppo, per nostra cioè, quasi sorpresa, ma ce lo potevamo aspettare, il deposito si è rivelato ampiamente disturbato, azioni di disturbo fondamentalmente causate dall'uomo perché comunque la grotta sia un pozzo inclinato ma eh, di facile accesso eh, ma non solo causato dall'uomo ma anche da animali l'intero eh, giacimento è stato eh, rinvenuto era estremamente frammentato sono stati rinvenuti e recuperati quasi 3000 reperti il, il tutti i reperti sono stati eh, selezionati, in dei, conservati in dei sacchetti, è stata prima fatta già in grotta una prima selezione tra osso umano e osso animali e il sedimento che veniva fuori non è stato lasciato in grotta ma 
tramite una, eh, la, la stessa teleferica con cui sono stati portati giù i materiali è stato trasportato all'esterno ai fini dell'opera di setacciatura per recuperare anche i più piccoli eh, frammenti, eh, per esempio appartenenti a micromammiferi o uccelli. Una volta in laboratorio i, re, i reperti sono stati prima eh, conservati, dove è stato possibile sono stati lavati eh, e siamo partiti per la catalogazione. Sono stati catalogati le ossa umane e le ossa animali in due Excel differenti, a fine di avere due database differenti. Eh, seppur pochi i reperti di cultura materiale ovvero i reperti prodotti gli oggetti prodotti dall'uomo ci hanno rivelato eh, alcune, caratteristiche, alcune caratteristiche peculiari di alcuni soprattutto di un reperto ci ha permesso di datare eh, il, il, il periodo in cui la grotta è stata utilizzata che è l'età del rame eh, o almeno ci permette di identificare almeno un periodo in cui la grotta è stata utilizzata I, mh, le grotte eh, la grotta in questione è stata utilizzata come sepolcreto ce lo dicono gli altri reperti oltre il gran numero di ossa umane gli altri reperti che consistono in alcune lame di ossidiana piccoli pezzetti di selce che eh, presentano delle le lame ossidiane, sono state osservate al microscopio e presentano delle piccole stri striature nella parte sommitale dello strumento che eh, ci confermano che queste, queste lame sono state utilizzate su, stru un, su uh, osso fresco, quindi sono delle tracce compatibili di usura su osso fresco. Alcune eh, vaghe di collana e un osso, una una vertebra di pesce eh, forata, ci fanno intuire che eh, questi piccoli oggetti facevano parte di una collana, di un elemento ornamentale. Eh, le, le ossa umane sono state eh, databesate, sono state eh, selezionate, sono state, è stato possibile identificare a livello di distretto anatomico, solamente il 63%, perché il restante 37% era estremamente frammentario, ma si è riusciti a tirare fuori eh, abbastanza informazioni. È stato possibile calcolare il numero minimo di individui presenti nella sepoltura, quindi una sepoltura multipla, che eh, ammonta a 11. Questo numero minimo è stato eh, calcolato isolando i reperti della della stessa tipologia, in questo caso le ossa della mano, dei metacarpali, dello stesso lato, eh, stessa cosa per i calcagni, due calcagni destri, è stato possibile non solo calcolare il numero minimo di individui che eh, eh, ammontava a 11, è, stanno, è, è, è stato possibile classare l'età le, de, degli individui in 5 adulti, 2 giovani tra i 12 e i 14 anni. Eh, due eh, bambini di 7-8 anni e due infants. Eh, alcuni reperti, eh, su alcuni reperti è stato possibile identificare alcuni fenomeni di degenerazione della colonna vertebrale, come in questa vertebra, o alcuni traumi da schiacciamento su alcune falangi. Eh, su alcune falangi. Eh, L'analisi tafonomica del, dei reperti ci ha permesso di identificare tre eh, indizi particolarmente tre indizi Il, le, ossa, eh, le ossa presentavano alcune striature denominate eh, rail impression ovvero le, le tracce che vengono lasciate dai roditori eh, oppure alcune tracce puntuali eh, che eh, sono attribuibili a morsicature da parte dei carnivori. Alcuni fori eh, circolari, per esempio su questo corpo vertebrale, ci indicano che le, le ossa sono state aggredite eh, da alcuni coleotteri del genere Xylerobus. Tutte queste evidenze ci eh, danno eh, la conferma che queste ossa sono, non sono state non hanno subito un seppellimento, ma quando sono state deposte all'interno della grotta sono state deposte sulla nuda terra, come prevedeva la 
le modalità sepolcari del, di quest'età. Passando alla, al record archeologico, ai, ai reperti eh, faunistici di ossa animali, è stato possibile identificare il 58% del, di 1090 pezzi a livello specifico. Questo eh, 60%, questi 630 reperti, sono stati classificati in due, eh, in due tipologie, macro e microfaune. Le, tra le macrofaune abbiamo è stato possibile identificare quattro specie differenti, tra le micro invece ben 11. Tra le macrofaune l'86% dei reperti è, è appartenente al cervo, di cui è stato possibile calcolare il numero di meno degli individui che equivale a 3 e questi tre individui sono stati, è stato possibile eh, determinare l'età della morte. Due individui eh, morti tra i 12 e i 20 mesi e uno eh, giovane morto sotto i 5 mesi. Per quanto riguarda il, il record di microfauna, è possibile stabilire che non appartiene alla, eh, alla, cioè non è intenzionale il rinvenimento di queste, eh, di queste microfaune, cioè non è relegato alla sepoltura come il cervo che consiste in eh, offerte che venivano fatte dal, a, a, agli inumati per il viaggio all'aldilà, le microfaune invece sono faune che ritroviamo naturalmente in grotta. Tra queste 11 specie diverse spicca il piccione. Il piccione selvatico è eh, un uccello che frequenta molto spesso gli, gli ingressi delle grotte. Tra i micromammiferi, il più importante dal punto di vista paleoambientale, l'arvicola terrestris. Questo eh, ratto d'acqua chiamato è, è un animale che oggi è estinto in Sicilia. E ritrovarlo in alcuni livelli dell'età del rame ci conferma, eh, i con, facendo i confronti con altri siti della, della stessa età, Coevi, su, per esempio sui monti vicino a Palermo, è stato rinvenuto negli, negli stessi livelli cronologici questa arvicola. Questa arvicola oggi estinta, come dicevo poc'anzi, eh, era la, la, le, le modalità di estinzione, cioè, l'estinzione era attribuita al degradamento climatico che è avvenuto nel, nell'ultimo glaciale. Ma il ritrovamento, man mano che gli studi e i micromammiferi vengono analizzati, è stato rinvenuto in vari siti molto più recenti. E quindi è possibile attribuire la causa di estinzione di questo particolare animale al, non più al deterioramento climatico, ma alla eh, conversione di zone umide, dato che questo animale è legato all'acqua, da parte dell'uomo per l'agricoltura. In ultima eh, slide vi mostro, un, diciamo che una chicca, è un anticipo, perché è work in progress, eh, tra la la sezione la, i nodi di specie non identificate, quindi fra i reperti che non, sono sta, non è stato possibile attribuire un livello specifico, spiccano quattro reperti di particolare dimensione, perché una volta identificata almeno il genere, si tratta di una tartaruga, le dimensioni ci hanno letteralmente fatto saltare sulla sedia. Queste sono delle ossa di una testuggine terrestre, è stata stimata una dimensione tramite la lunghezza del femore e alcuni dati noti che questa tartaruga raggiungesse, potesse raggiungere il cara, la lunghezza del carapace di circa 70 cm. Quindi un animale, se non gigante, ma può essere considerato semigigante. In confronto alla tartaruga, la testuggine terrestre che è presente adesso in, oggi in Sicilia, piccole testudo ermani che raggiungono su per giù i 30 cm, questa tartaruga eh, ci ha fatto molto pensare. Cosa ci fa una tartaruga di queste dimensioni in una sepoltura eh, dell'età del rame? Eh, tante domande che abbiamo, eh, ci siamo dati una risposta facendo una datazione al radiocarbonio. Datando l'animale è emerso che questi reperti hanno 12.500 anni. Quindi, eh, 
facendo le ricerche paleontologiche, le tartarughe giganti sono estinte in Sicilia da circa 500.000 anni, quindi eh, per capire meglio la, la presenza particolare di questo animale abbiamo messo in giù un, uno staff di esperti zoologi e paleontologi internazionali, stiamo attualmente studiando le eh, particolari caratteristiche tassonomiche di questa specie. Eh, per chi vorreste, vorrebbe, vorreste an, eh, approfondire è possibile scaricare tranquillamente su internet alcuni articoli o alcuni manuali che eh, permettono di eh, avventurarsi nel mondo dell'antropologia fisica. Eh, ringrazio tutte le, le istituzioni e gli enti di ricerca che hanno collaborato alla realizzazione di questo studio, l'Università di Palermo, il laboratorio di antropologia, l'assessorato con la sovrintendenza, la squadra di soccorso, l'associazione naturalistica e astrologica Le Tattarite per il supporto e per le topografie e l'azienda forestale per i materiali forniti. Grazie.